আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তামান্না ফিরদৌসি এসএসসি ইনস্টিটিউট অফ ফিক বাসি থেকে স্কুল এন্ড কলেজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনলাইন ভিডিও ক্লাসে আজকে আমরা ক্লাস 8 এর ইংলিশ ফর টুডে আর ইউনিট 3 এর লেসন 5 নিয়ে আলোচনা করব আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে ইউনিট 3 এর লেসন 1 এবং লেসন 3 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো বরাবরের মতো আমার আজকের ভিডিওটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগে হচ্ছে আমি আজকের প্যাসেজের ওয়ার্ড मीनिंग গুলো নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় ভাগে আমি প্যাসেজটি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং তৃতীয় ভাগ এবং শেষ ভাগে আমি আমাদের আজকের প্যাসেজের কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা হচ্ছে डायरेक्टली আমাদের প্রথম ভাগে চলে যাই तो हमारे आज के वार्ड में ने लिस्टेड प्रथम वार्ड टीम होची रिप्लाई रिप्लाई और तो चे उत्तर दिया हम्म रिप्लाई और तो की उत्तर दिया आलियर आलियर और तो चे आगे ट्रेजेडी ट्रेजेडी होचे दुखों जनों घटना लांग होचे फुश फुश हैवीली भारी भावे हैवीली होचे भारी भावे रिसेंटली रिसेंटली और तो चे शाम ওরসান অর্থ হচ্ছে খারাপ করা বা খারাপ অবনতির দিকে যাওয়া খারাপ হওয়া আমি আরেকবার ওয়ার্ডগুলো পড়ে দিচ্ছি রিপ্লাই অর্থ হচ্ছে উত্তর দেয়া আর্লিয়ার অর্থ হচ্ছে আগে ট্র্যাজেডি দুঃখজনক ঘটনা লাং ফুসফুস হ্যাভিলি ভারী ভাবে রিসেন্টলি সম্প্রতি ওরিড চিন্তিত ওরসান খারাপ করা ডার অন্ধকার ডার অর্থ হচ্ছে অন্ধকার মার্ক হচ্ছে চিহ্নিত এখানে ডার্ক অর্থ আমাদের প্যাসেজে কালো বোঝানো হবে হ্যাঁ ডার্ক অর্থ অন্ধকার হয় বা কালো বোঝানো যায় মার্ক অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এক্সপ্লেইন অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা করা সাইন অর্থ হচ্ছে চিহ্ন পয়জনাস বিষাক্ত সাবস্ট্যান্স পদার্থ টোব্যাকো তামাক পাফ আকস্মিক শ্বাস বা ফুকা ডার্ক অন্ধকার বা কালো মার্ক চিহ্নিত explain byakha kora sign chinno poisonous bishakto substance podartho tobacco tamak puff akushik shash ba fuka smoke dhumpan ba dhumpan kora deadly ortho hocche maratto warning shotorkota untimely oshomoy shock aghat dewa ba dhakka khawa ba dhakka survive ortho hocche beche thaka anyway যাই হোক স্মোক ধূমপান ডেডলি মারাত্মক ওয়ার্নিং সতর্কতা আনটাইমলি অসময়ে শক আঘাত দেওয়া বা ধাক্কা সারভাইভ বেঁচে থাকা এনিওয়ে যাই হোক তো এই ছিল আমাদের ওয়ার্ড যেগুলো আমরা আজকের যে লেসনটা আলোচনা করব লেসন 5 সেখানে আমাদের এই লেসন গুলো খুঁজে পাওয়া যাবে তাহলে এখন আমরা আমাদের ভিডিও দ্বিতীয় ভাগে চলে যাই যেখানে আমরা আজকের প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করব দেখো লেসন 5 আ লেটার হুম লেসন 5 এর শিরোনাম হচ্ছে এ লেটার একটা চিঠি তো আগের আগের লেসন গুলোর মতো এই লেসনের শুরুতে কিছু কিওয়ার্ডস দেয়া আছে কিওয়ার্ডস গুলো কি কি দেখো নিকোটিন নিকোটিন অর্থ হচ্ছে নিকোটিন হ্যাঁ আমরা নিকোটিন নামে সেটা কিন্তু পরিচিত ধূমপান বা সিগারেটের সাথে নিকোটিনের খুব একটা সম্পর্ক আছে আর ট্র্যাজেডি দুঃখজনক ঘটনা আমরা পড়েছি ওয়ার্ড मीनिंग এ ব্রোক অর্থ হচ্ছে একদম ভেঙে পড়া ব্রেক অর্থ ভাঙা ব্রোক অর্থ হচ্ছে এখানে ভেঙে পড়া বোঝানো হয়েছে পাফ পাফ অর্থ কিন্তু আমরা ওয়ার্ড मीनिंग এ পড়েছি তাই না পাফ অর্থ কি আকস্মিক শ্বাস বা ফুকা আচ্ছা এখন আমাদের ইনস্ট্রাকশন কি আছে দেখো রিড দা লেটার সাইলেন্টলি টু নো হোয়াট হ্যাপেন টু জহির আলী এন্ড টেক দা বেস্ট आंसर আচ্ছা অন্যান্য প্যাসেজ গুলোতে কি থাকে অন্যান্য লেসন গুলোতে কি থাকে অন্যান্য লেসন গুলোতে আমাদের প্যাসেজের শুরুতেই কিছু কোশ্চেন দেয়া থাকে তাই না এবং ওই কোশ্চেন গুলোর आंसर আমাদেরকে কি কিভাবে করতে হয় প্যাসেজটা পড়ে তারপর করতে হয় বাট এখানে দেখো কি বলা হচ্ছে রিড দা লেটার সাইলেন্টলি নীরব ভাবে তুমি চিঠিটি পড়ো টু নো হোয়াট হ্যাপেন টু জহির আলী জহির আলীর কি হয়েছিল সেটা জানতে এন্ড টেক দা বেস্ট आंसर তার মানে এই লেসনে আমরা কোশ্চেন आंसर না এই এখানে হচ্ছে আমরা এমসিকিউ কোশ্চেন পেতে যাচ্ছি এবং এই চিঠিটা পড়ার মাধ্যমে আমরা সেগুলোর आंसर করতে পারবো তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা হচ্ছে এই লেটারটিতে কি বলছে জহির আলীর কি হয়েছে সেটা সম্পর্কে জানি আচ্ছা আমরা যেহেতু ক্লাস 
এতে পড়ছি আমাদের কিন্তু ইনফরমাল লেটার আছে তাই না ইনফরমাল লেটার হচ্ছে যেটা বাংলা আমরা চিঠি বলে থাকি পত্র লিখন বলে থাকি তো পত্র লিখন বা লেটার রাইটিং বা ইনফরমাল লেটার রাইটিং যেটাই বলো না কেন সেটার কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে হুম এই স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী কিন্তু এখানে আমাদের লেটারটা লেখা হয়েছে সো এই লেসনটা পড়লে আমাদের একসাথে দুটো কাজ হয়ে যাবে কি আমরা তো জহির আলে কি হয়েছে ফার্স্ট পেপার ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের অনুযায়ী সেটা জানতে পারবো সাথে সাথে কিভাবে একটা চিঠি লিখতে হয় চিঠি শুরুতেই কি লিখতে হয় বা শেষে কি লিখতে হয় বা বডি পার্ট গুলো কিভাবে আলাদা করতে হয় সে সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে চিঠি শুরুতে দেখতে পাচ্ছি একটা ঠিকানা দেওয়া আছে কার ঠিকানা ঠিকানাটা হচ্ছে যে পত্র লিখছে তার একটা ঠিকানা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তারিখ দেওয়া থাকে যে তুমি কবে বসে হচ্ছে চিঠিটা লিখেছ সেটা তারপর হচ্ছে গ্রেটিং আমি প্রথমে হচ্ছে দুঃখ জানাচ্ছি বা দুঃখিত হচ্ছি কারণ আমি তোমার চিঠির আগে উত্তর দিতে পারিনি তার মানে হচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে যে সোহেল যার কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে সে অলরেডি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং সেটার উত্তরে কিন্তু এই চিঠিটা লেখা হচ্ছে ঠিক আছে এবং ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে যে আগে দেরি হয়ে গেছে চিঠির উত্তরটা দিতে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে তারপর বলা হচ্ছে দিস ইজ বিকজ লাস্ট উইক দেয়ার ওয়াজ এ ট্রাজেডি ইন আওয়ার ফ্যামিলি এটা এই কারণে কোন কারণ এই দেরি হওয়ার কারণ চিঠি লিখতে দেরি হওয়ার কারণ কারণটা হচ্ছে গত সপ্তাহে আমার পরিবারে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে মাই ফাদার ডায়েড অফ লাং ক্যান্সার আমার বাবা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গিয়েছেন ঠিক আছে এখন চলো আহ আরো কিছু ডিটেলস পড়ি হি ইউজ টু স্মোক হ্যাভিলি সে মারাত্মক ভাবে হচ্ছে কি ধূমপান করত He got the bad habit from his college days তার এই বত অভ্যাস এই হি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে তার বাবার কথা বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ মাই ফাদার যে এই ফাদার সম্পর্কে এখন লেখা হচ্ছে যে তার কলেজ যে জীবন থেকে তার এই খারাপ অভ্যাসটা হয়েছিল কোন খারাপ অভ্যাসটা এই যে স্মোকিং এর খারাপ অভ্যাসটা রিসেন্টলি সম্প্রতি মাই মাদার অ্যান্ড আই ওয়ার ভেরি ওরিড অ্যাবাউট ফাদার্স ওর সেনিং হেলথ কন্ডিশন সম্প্রতি আমি এবং আমার মা আমার বাবার যে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল সেটা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম হি ওয়াজ হ্যাভিং কন্টিনিউস চেস্ট পেন তার হচ্ছে অনবরত হম লাগাতার কি হতে থাকতো বুকে ব্যথা হতে থাকতো ডক্টর শোড হিম হিজ চেস্ট এক্সরে প্লাটস মানে হচ্ছে এক্সরে দেয় না তোমার বুকে ব্যথা বা বিভিন্ন কিছু যেন আমাদের ডাক্তারের কাছে গেলে এক্সরে করা হয় তো বলছে যে ডাক্তার কি করেছে তাকে কাকে কাকে তার বাবাকে তার বাবাকে তার যে বুকের এক্সরে করা হয়েছে সেটা দেখিয়েছে দের ওয়ার ডার্ক মার্কস অন হিজ লাংস যে তার ফুসফুসে কিছু জায়গায় কি কালো দাগ রয়েছে ডক্টর এক্সপ্লেন টু হিম ডাক্তার তাকে হচ্ছে কি খুলে বুঝিয়ে বলেছে যে দ্য মার্কস ওয়ার দ্য সাইন্স অফ লাং ক্যান্সার এই যে কালো কালো দাগ গুলো রয়েছে তার ফুসফুসে এগুলা কিসের চিহ্ন এগুলা ফুসফুসের ক্যান্সারের চিহ্ন He also explained that a poisonous substance called nicotine is in tobacco leaves. She also said that the act of nicotine is in tobacco leaves. The name of nicotine is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. The name of tobacco leaves is in tobacco leaves. And cigarettes are made from tobacco leaves. আর এই তামাক পাতা থেকে হচ্ছে সিগারেট তৈরি করা হয় তাহলে কি বললাম তামাক পাতা থেকে সিগারেট তৈরি করা হয় আর ওই তামাক পাতায় কি থাকে বিষাক্ত একটা পদার্থ থাকে যেটা নিকটিন আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তারপর কি বলছে দেখো ওয়েন এ পার্সন স্মোক সিগারেটস যখন একটা মানুষ হচ্ছে ধূমপান করে সিগারেট ধূমপান করে দিস নিকোটিন এন্টার্স ইন টু হিজ লাংস এই যে নিকোটিন বিষাক্ত পদার্থটা সেটা তার ফুসফুসে প্রবেশ করে উইথ এভরি পাফ প্রত্যেকটা আকস্মিক শ্বাস বা ফুকা মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সিগারেটের টান আমরা জানি যে সিগারেট কি করে টেনে টেনে খায় হ্যাঁ ফু দিয়ে দিয়ে ফুটা টেনে টেনে বাতাসের সাহায্যে খায় তো সেটাই বলছে যে প্রত্যেকটা টানের সাথে সাথে ওই নিকোটিনটা আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে ইফ এনিবডি স্মোক সিগারেটস ফর ইয়ার্স যদি কেউ বছরের পর বছর ধরে সিগারেট ধূমপান করে দিস ডেডলি নিকোটিন এই যে মারাত্মক 
খারাপ হুম খারাপ যে নিকোটিনটা রয়েছে কজেস লাং ক্যান্সার সেটা কিসের কারণ হয় ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হয় বোথ মাদার অ্যান্ড আই ট্রাই টু স্টপ ফাদার ফ্রম স্মোকিং আমি এবং আমার মা দুইজনে বা উভয়ই হচ্ছে বাবাকে অনেক চেষ্টা করেছিলাম এই ধূমপান থেকে দূরে রাখার জন্য বা ধূমপান বন্ধের জন্য হি নেভার লিসেন টু আওয়ার রিকোয়েস্ট সে কখনোই আমাদের অনুরোধ কি করেনি কানে তোলেনি বা অনুরোধ শোনেনি অ্যান্ড ওয়ার্নিংস এবং সতর্ক তো করেছিল সতর্কতাটাও শোনেনি হি ডায়েড অ্যান্ড আনটাইমলি ডেথ সে তার মৃত্যুটা ছিল কি একটা অসময় মৃত্যু তার মানে সে অসময় মৃত্যুবরণ করেছে আমি এখন তোমাকে সত্যি কথাটা বলি হ্যাঁ বলছে যে সবকিছু তো বললাম এখন সত্যি আসল কথাটা বলি মাই ফাদার ডেথ ইজ এ গ্রেট শক ফর আস আমার যে বাবার মৃত্যুটা এটা আমাদের জন্য খুবই ধাক্কার একটা ব্যাপার ছিল হ্যাঁ খুব কষ্টের একটা ব্যাপার ছিল ইউ নো তুমি জানো উই আর এ বিগ ফ্যামিলি অফ সেভেন আমরা সাতজন সদস্যের একটা বড় পরিবার মাই ফাদার ওয়াজ দা ওনলি আর্নি মেম্বার ইন দা ফ্যামিলি আমার বাবাই ছিল একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি আমাদের পরিবারের উই আর নাও ব্রোক আমরা এখন কি পড়েছে একবারে ভেঙে পড়েছি অ্যান্ড উই ডোন্ট নো হাউ উই আর গোয়িং টু সার্ভাইভ এবং আমরা জানি না যে আমরা এখন কিভাবে বেঁচে থাকবো আর্নিং মেম্বার যে সেই যদি মারা যায় তাহলে হচ্ছে কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে এটা তার জন্য এখন একটা কি চিন্তার বিষয় এনিওয়ে যাই হোক গড ইজ মার্সিফুল আল্লাহ হচ্ছে দয়ালু বা বিধাতা হচ্ছে দয়ালু অ্যান্ড উই আর ট্রাই টু রিকভার ফ্রম দ্য শক এবং আমরা এই ধাক্কাটা এই আকস্মিক ঘটনাটা কষ্টের ঘটনা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছি এটা পূরণ করার চেষ্টা করছি রাইট মি ওয়েন ইউ হ্যাভ এ টাইম তো সে আবার রিকোয়েস্ট করছে যে আমাকে লিখো যখন তুমি সময় পাবে গিভ মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ প্যারেন্টস রিগার অর্থ হচ্ছে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা বলছে যে তোমার পিতা মাতাকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করো লাভ রবি ভালোবাসা দিয়ে হচ্ছে ইস দ্য এন্ডিং পার্ট অফ এনি লেটার যে যার নাম দেওয়া হবে তার নামের আগে হচ্ছে লাভ ইংলি অথবা অ্যাফেকশনলি অথবা লাভ দিয়ে সে শেষ করবে তাহলে আমরা নিচে দেখতে পেছি রবি তার মানে চিঠি নিয়ে লিখেছে রবি তার কাছে লিখেছে সোহেলের কাছে এবং রবির বাবা মারা গিয়েছে রবির বাবার নাম হচ্ছে জহির আলী ঠিক আছে তারপর দেখো আমাদের যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এখানে কিন্তু কিছু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে তাই না লেসন ফাইভ এ তো এই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন গুলো আনসার আমরা পাবো কোথায় এই যে আজকের প্যাসেজটিতে ইউনিট থ্রি লেসন ফাইভ এর যে এই লেটার প্যাসেজটা আছে সেখানে তো তোমরা একটা বাসায় চেষ্টা করে নিও আমি চলে যাচ্ছি আমার ভিডিওর থার্ড পার্টে উইচ ইজ দ্য কনজিগেশন অফ ভার্বস কনজিগেশন অফ ভার্বস কোনগুলো আমাদের আজকের প্যাসেজের যে ভার্বগুলো রয়েছে সেখান থেকে কিছু ভার্ব নিয়ে আমি সেগুলো পাস্ট এবং পাস্ট পার্সিবল ফর্ম তোমাদের জন্য তুলে ধরেছি তো আজকের প্রথম শব্দটি হচ্ছে রিপ্লাই রিপ্লাইয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রিপ্লাইড অ্যান্ড পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে রিপ্লাইড তারপরে ওয়ার্ডটা হচ্ছে শো শো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে শোট আর পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে দুইটা কিছু কিছু ওয়ার্ড এর কিন্তু পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্সিবল ফর্ম দুইটা করে থাকে তার মধ্যে শো হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড হ্যাঁ শো এর পাস্ট পার্সিবল ফর্ম শোট দিলেও কারেক্ট শোন দিলেও কারেক্ট ঠিক আছে তারপরে ওয়ার্ডটা হচ্ছে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এক্সপ্লেন অ্যান্ড পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে এক্সপ্লেন ফোর্থ ওয়ার্ড ইজ এন্টার এন্টার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এন্টার্ড অ্যান্ড পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে এন্টার্ড তারপরে ওয়ার্ড হচ্ছে লিসেন লিসেন এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লিসেন অ্যান্ড পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে লিসেন দ্য লাস্ট ওয়ার্ড ইজ ব্রেক ব্রেক এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রোক অ্যান্ড পাস্ট পার্সিবল ফর্ম হচ্ছে ব্রোক এন সো থ্যাংক ইউ एवरीवन ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও আশা করছি আজকের ভিডিও থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো এবং উপকৃত হয়েছো যদি তারপরও আমাদের আজকের লেসন রিলেটেড বা আজকের ভিডিও রিলেটেড তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো জায়গায় হচ্ছে তোমরা কোনো সমস্যা ফেস করো তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাতে পারো আমি ট্রাই করব তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়ার জন্য তো আমি আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আশা করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ